Gentlemen, we've been charged with a heavy responsibility in this technological race. We've all worked long and hard, and it's paid off with the development of the new propellant and other extraordinary advances. We've reason to be proud of the thunder. Because of this weapon, we're prepared 24 hours a day to retaliate instantly in case of enemy attack. Of a mind is a terrible thing, it's a transformation with a nurse to kill. Not the body of a man from earth, not the face of the one you love, cause I turned into a Martian. Oh, I can't even call my name. Segundo bloque de sci-fi, señoras y señores, de esta nueva incorporación de banda sonora original, de esta nueva línea de investigación de banda sonora original. Eh, venimos del hombre del planeta X y ahora viajamos directamente a 1958, a apogeo de la ciencia ficción, con un director al cual nosotros, al cual valoramos mucho, inclusive más que a Almer, eh, que se llama Jack Arnold, que produjo muchas películas, pero hoy nos vamos a encargar de The Space Children de 1958. Sí, Arnold seguramente va a ser uno de esos nombres eh, que se repiten a lo largo de toda la serie. Uh -huh. En todas las series nos pasó inevitablemente. Es como Shotmack con el Noir, es como sí, Ford sí, con el claro. Western. Este, y además Arnold no solo porque haya hecho muchas eh, espaciales, sino que hizo de muchas variables de sci-fi, sí, claro. lo que entendemos. Muchas también de nuevo van a ser películas fantásticas, que ese elemento fantástico está representado por algo tecnológico o del espacio exterior, pero que no necesariamente son películas eh, que están pensando en ciencia ficción. Uh -huh. En este caso de Space Children, eh, tengo entendido que igual es la última película de Arnold en el género, fantastic, no es fantástico, perdón, de ciencia ficción. Y básicamente eh, la película es un poco un delirio, es un cuento muy chiquito, porque lo cierto es que la anécdota de la película es muy pequeña. Sí, señor. Eh, donde básicamente lo que tenemos es la llegada de una entidad alienígena con la forma de un cerebro, entre un cerebro y un huevo. Sí. Que a lo largo de la película va tomando ¿no? eh, más entidad y va creciendo de tamaño. Pero básicamente esta entidad alienígena, eh, su misión es impedir el lanzamiento de un satélite, de un nuevo satélite norteamericano, que tiene en el propio satélite una ojiga nuclear. ¿no? Que supuestamente este satélite o este cohete satélite va a funcionar como una suerte de de retaliation, ¿no? Es que le dicen ellos, eh, ay, de sí, de retribu me están saliendo todas palabras, perdón, ¿no? palabras norteamericanas. A ver, para que no tengan una idea, es Tony Stark en Avengers, este, Age of Ultron. Claro, esta cosa de bueno, si no podemos salvar la Tierra, la vamos a vengar. Entonces, el satélite de este Thunderbird que quieren lanzar, lo que tiene adentro es un cohete para básicamente responder ante el ataque de cualquier otro país. Sí, o amenazar en tal caso, digamos. Porque lo, que, los otros oh, sepan, claro. que los otros sepan que tienen ese arma y que la pueden disparar en minutos y destruirle prácticamente todo el, el, el país. Para evitar este lanzamiento, lo que hace este cerebro alienígena es ponerse en contacto con estos famosos Space Children que menta el título, uh -huh. que en realidad no son niños espaciales, sino que son niños de la Tierra. Sí, claro, bueno, eh, hay todo un tema de la relación con los niños y, 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 y estos entes del espacio exterior pareciera como en algunas películas digo, <coughs> los que vieron Encuentro Cercano al Tercer Tipo, por ejemplo digamos para hablar de una película hit esta idea de cómo los niños tienen una percepción mucho más amplia y mucho más abierta que los adultos que ya tienen una cantidad de barreras en relación a eh, otras este, a otras expresiones o a, a la otredad a aquello que se, se presenta de manera diferente, Villalba Podemos hablar de elementos metafísicos o elementos sobrenaturales y en este caso podemos hablar de una interrelación entre esta especie de ser, cerebro, este, este personaje de otro mundo con este grupo de chicos en la playa, digamos, ¿no? Sí, claro, yo creo que esa relación que vos señalás, bueno, obviamente está apoyada por la cita de San Mateo que ya señalabas por ahí, que son estos versículos cuando Jesús le dijo que de cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como niños, no van a entrar en el reino de los cielos, ¿no? Eh, que es como una cosa no tanto de volverse niño en unos términos medio Walt Disney, sino una cuestión de, de volver a un estado de, de pureza. 
y, y de inocencia uh -huh. y que como vos decís ese estado en todo caso está mucho más eh, permeable ante la idea o ante determinadas ideas como es esta de evitar todo tipo de construcción de armamentística nuclear para que ni siquiera se tenga que dar la escalada ¿no? que se está dando. De nuevo, estamos en el ámbito de la Guerra Fría y en esta, esta es la película donde se dice ¿no? que estamos en la Guerra Fría y donde se nombran a otros países que están desarrollando también su propia versión de ese cohete satélite. Exacto. Este caso, como bien decías vos antes, es el Thunderer, que es esta especie de... Lo, es casi como, les diría, es premonitorio de la famosa guerra de las galaxias de Reagan, digamos, ¿no? Eh, que son estos cohetes orbitales, estos satélites dando vueltas, que pueden básicamente estar no solo viéndonos y escuchándonos, sino que además amenazándonos. Y hay algo muy interesante, pensando en el científico de, de Man from Planet X y el científico de esta película, o sea, el el genio, digamos, detrás de todo esto, o el hombre de ciencia, que este piensa que lo que está haciendo realmente, o sea, y está dicho, es a favor de la humanidad, digamos, ¿no? Muy, otra vez, repito, muy en el pensamiento de Tony Stark en Avengers Age of Ultron. Sí, claro, totalmente. La diferencia en este caso es que, por lo menos dentro de, de los protagonistas, no tenemos a ningún tipo de villano como podía ser el Dr. Mears en El Hombre de Planeta X. Sino que, como vos señalas, es tanto el científico como el primer lugar teniente militar que hay ahí, que ahora no me acuerdo qué, qué grado tiene. Ah, el coronel, el coronel Manley, ¿no? Además, como esa cosa de, de hombroso, porque Manley ¿no? viene de hombre. Sí. Eh, es como He-Man, digamos, ¿no? Es como. ¡buah! Claro. Pero ninguno de ellos eh, básicamente está pensando eh, en los términos de necesariamente hacer daño al otro, sino como vos decís, esta cosa del cinturón que proteja al universo. En todo caso, si hay un lugar de, de maldad en la película, es el padre de uno de los niños, sí. que, es un, que es un alcohólico que en algún momento está ahí como queriendo... Eh, golpear al niño y la criatura esta lo, lo defiende. Bueno, es muy terrible. Lo cierto es que en el contexto general, digamos, ustedes piensan, deben pensar que esta película arranca con tipos armando un misil. Y no. Es en realidad una película que empieza con una familia llegando a una playa. ¿sí? En esa familia está nuestro, uno de nuestros protagonistas, que es un técnico. Dos de su, sus dos hijos serán parte de ese grupo de chicos que descubren a esta, a esta entidad antinuclear, pero en el, digamos, este mundo bis, esta estructura que contiene a la, la historia de The Space Children, básicamente nos lleva a algo de lo que hemos hablado muchas veces, que es el margen, ¿sí? Uh -huh. Porque estamos en una playa, al borde del mar, con todo el simbolismo del agua, digamos, ¿no? El agua que da vida, el agua creadora, la madre, etcétera, 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 uh -huh. de un lado. Y del otro, el arma que trae la muerte, digamos, ¿no? Que no solo somos nosotros, como dice la gente Smith, que somos un virus de Matrix, sino que además eh, estamos, eh, estamos en presencia, digamos, de la elucubración técnica, ¿sí? O sea, grupos familiares de distinta índole, en, ya ni siquiera en hogares, en trailers tipo nómade, uh -huh. que se reúnen para poder satisfacer una necesidad casi que le diría utópica, porque se habla inclusive de la paz a partir de esto, una especie de Pax Romana, ¿sí? Esta, sí. esta cosa de someter al otro y de ahí generar paz, una cosa delirante. Todo este grupo, todos estos grupos están en un margen, alejados de la ciudad, se habla inclusive de la esposa de nuestro protagonista, que es hermosísima encima, pero habla de esta idea de cómo me voy a tener que acostumbrar a estar tan alejada de las urbes, ¿no? Esto también le da un condimento de secreto, ¿no? De top secret a toda esta cuestión, pero a su vez todo un lugar de marginal, de margen, que está todo a la vera, podríamos decir, de lo que da vida. Bueno, sí, eh, no lo dijimos en The Man of Planet Earth, pero también ahí estábamos en este lugar, ¿no? Como en los limes, en los límites. Eh, ahí porque obviamente era un lugar como alejado del mundo, una islita muy pantanosa a la cual nadie iba. Y en este caso, si bien se supone que más o menos estamos en la costa de California, es una costa totalmente deshabitada. Sí, claro. Es como eh, irse a hacer cohetes a reta. No sé. Acá. Claro. ¿no? Y como vos señalaste, también es muy interesante esta, entre estas oposiciones, porque tenemos la idea de tierra-mar, también tenemos la idea de la 
cueva o caverna y el cohete. O sea, obviamente las primeras simbologías son las sexuales porque están ahí a la vista, pero al mismo tiempo tiene que ver con una idea de nacimiento o renacimiento, inevitablemente. Sí, totalmente, porque aparte es como vol volver al origen. ¿No? Este... Exactamente, digo, y si uno piensa tanto, por más que los niños no estén dibujando en las cuevas, pero si uno piensa en la, en la idea de la cueva de Altamira, es más, mejor que no estén dibujando en las cuevas porque si no sería una alegoría, pero no, si uno piensa como esta idea ¿no? de, de nacimientos de la civilización y de contarnos a nosotros y, y de cuál es la organización humana, bueno, ok, este, uno puede empezar a pensar en ese tipo de cosas a partir de la apuesta, ¿no? Que la apuesta esté utilizando eso como mitologema uh -huh. sin necesidad de que lo esté diciendo. Sí, totalmente. Y de hecho, eh, digamos, de, a, de allí parte esto que para todo este grupo es un mal, pero que en definitiva es todo lo contrario, digamos, ¿no? Y va a ser ese ente de plástico, todo lo que ustedes quieran, pero ese ente va a ser el que va a, a través de los niños, va a sabotear el Thunderer, digamos, ¿no? El que sí. en, esa, en esa noche, que es la noche clave, los va a llevar a, eh, a desbaratar, digamos, la operación que podría ser, digamos, el fin de los tiempos. Primero, es interesante que la, la mente esta alienígena, este cerebro, se comunica con ellos telepáticamente. Uno, y, no hay un, sí. y no hay un audio, no hay una representación de esa comunicación. No, uno tiene que asumir y creer en esa comunicación que puede parecer una, una facilidad pero al mismo tiempo es algo como muy complejo de armar y que uno acepte y acá lo, yo creo que uno lo acepta tranquilamente al mismo tiempo hay una serie de poderes ahí que bueno, son un tanto arbitrarios pero uno que ya está en el baile lo acepta que es esta cosa de que los niños pueden abrir candados y puertas y etcétera no se pueden como ubicar en, en cualquier lugar que quieran porque la criatura de una manera telepáticamente telequinéticamente les permite abrir eh, cualquier tipo de candado o puerta posible. Claro, porque uno podría hacer la pregunta, bueno, pero si puede hacer eso puede desactivar el, <ríe> el cohete, digamos. Bueno, ¿no? pa pasan muchas de esas cosas también eh, dentro de, si uno lo, lo empieza a pensar con una, una muy estricta lógica interna, hay cositas que uno dice, bueno, dale, sí. Este, entonces no sería necesario, no sería necesario ni siquiera que uses a los chicos para eso. Exacto. Y yo creo que igual la, 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 la gran clave, y yo creo que esta es una película también que se sostiene muy bien en las, en las actuaciones, digamos, ¿no? Porque parece también algo como muy, sumamente importante. No implica que todas las películas que vayamos a ver estén muy bien actuadas. Pero al tener poco presupuesto, al tener poca base, al tener cositas mínimas para poder trabajar, inclusive robando material de otros lados... El sostén está en las buenas interpretaciones. Y acá los niños y los adultos están también muy bien. Este, tenemos a Jackie Coogan por ahí dando vueltas. Y tenemos también este, a uno de los locos Adams, Villalba. Claro, Jackie Coogan es uno de los locos claro, Adams. Claro, exactamente, exactamente. Claro, que fue el tío Lucas el tío en la Lucas. serie. Pero, pero también es muy conocido por ser el primer niño eh, estrella el pibe. en Hollywood. Porque es el pibe de Charlie Chaplin. Exactamente, sí. que uno no lo puede ni, ni, pero ni siquiera conectar, digamos, ¿no? porque ahí lo ve un gordito pelado, nada que ver. Este, pero sí, es ese, ese señor. Eh, y después está, yo creo que la parte más gloriosa de esta película, Villalba, que es el final. Sí, bueno, claro, en el final, eh, primero sucede una cuestión que, que no señalamos, pero que es que a partir de estos poderes de largo alcance de la criatura, también puede impedir que se hable de la criatura o que se hable de los planes. Esto lleva a que el padre de los niños protagonistas, los, los Brewster, eh, en un momento no, no tenga la capacidad del habla, no pierda, mejor dicho, la capacidad del habla y hasta se desmaye. Este, entonces el científico, que habíamos dicho como protagonista, eh, doctor Warman y, y Brewster, en un momento, cuando Warman ya entra eh, en el círculo de los que conocen que existe esta criatura, entiende que no puede impedir eh, que le que el plan de la criatura se lleve a cabo, ¿no? Entonces asisten al lanzamiento del cohete y el cohete claramente no es lanzado, sino que estalla en su punta. Uh -huh. Otra vez, ¿no? También una cosa de ahí como de simbología sexual muy a la vista. Eh, y lo interesante es que a partir de ahí va toda la milicia hacia la cueva. Bueno, vamos a ver qué onda esta criatura, vamos a, a destruirla o a que rinda cuentas por lo que acaba de hacer. Perdimos la posibilidad de lanzar este cohete. Y entonces ahí hay como un, una barrera de niños 
que están entrelazados, los, los siete niños que, que conocían a la criatura y que se llevan a, plan, a cabo sus planes, están protegiendo a la criatura. Números sagrados si los hay, el 7. Exactamente. Y en esa protección la criatura vuelve a su origen, vaya uno a saber, es una luz celestial, ¿sí? claramente, o sea, se, se proyecta hacia, hacia el cielo, todos quedan mirando hacia ese futuro, mañana, y ahí dicen, bueno, hay una segunda chance para la Tierra, porque no solo pasó acá, claro. sino que los niños de todos los países en donde se estaban preparando cosas similares hicieron lo mismo. Sí, ya que, bueno, nombramos esto, ¿no? De, ya que nombraste vos el haz de luz, que uno también lo puede pensar como una suerte eh, de arco iris, por donde viaja la criatura. También es interesante pensar que, bueno, justo en este caso, eh, no tenemos tanto la representación de la alienígena como un otro malvado, como un posible malvado, o sea... Siempre y cuando entendemos ¿no? que su deseo es eliminar los cohetes para evitar esta posible nueva guerra mundial o, o destrucción atómica este, de golpe podemos pensar entonces a la criatura como una suerte de, de intento de construcción angélica lo cual siempre tiene esta cosa ambivalente porque no hay tantos intentos de ese tipo de construcción en general tenemos siempre eh, la imaginería del, del demonio o del mal eh, y pienso que también la tenemos en el abismo de Cameron y que en general cuando, cuando se proponen estas construcciones angélicas interesantes es porque también tienen este lado que uno le puede pensar como oscuro porque acá por ejemplo la criatura no tiene problemas en matar a, al padre de, del niño abusado retrotraigo estas palabras de bueno vengo vengo con la palabra pero también con la espada claro digamos que en tal caso puede ser una estructura angélica más de antiguo testamento o de judaísmo digamos no en donde no solo la, de, la deidad sino sus laderos, los ángeles, eh, tenían esa, esa potestad, digamos. No es que eran buenos y piadosos, sino que cuando había que tomar cartas en el asunto, a veces las cosas podían ser muy crueles. Claro, totalmente. Esta idea de, bueno, que uno busque la paz o cierto bienestar no significa que es una cosa muy hippie, vamos a estar todos eh, cantando y etcétera. Cumbaya, claro. Claro, sino que, bueno... Hay que calzarse los pantalones o lo que sea y tomar decisiones y actuar en consecuencia. Sí, señor. Vamos a escuchar un poco de música, Villalba. ¿Le parece? Sí, por favor. Van Cleve es el encargado. Los títulos de esta película, los comi el comienzo de esta película es hermoso. Con esas unas letras en perspectiva uh -huh. hermosas este, que se van mostrando todos los roles. Y Van Cleve es el encargado de musicalizar toda la obra y los títulos principales de Space Children de 1958.
saludos desde el ostracismo para toda la tribuna de BCO que afortunadamente ha vuelto. Mi nombre es Andrés Brandaris y recomiendo en términos de literatura. Ante todo, recomiendo dos libros que forman parte de, de mis lecturas recurrentes. Una es Crónicas volumen 1 de Bob Dylan, que hasta ahora es el único volumen de crónicas que hay, así que no es muy, no es muy probable que se equivoquen. Y Interna Mágica, el libro de memorias de Ingmar Berman, en el cual se encuentra la génesis de varias de sus películas y varias con un estilo seco, cáustico, totalmente honesto desde mi punto de vista, para hablar de la vida, de la pérdida, del amor, en fin. Por último, paso a recomendar un libro de relatos que se llama Acá el tiempo es otra cosa, de Tomás Downey. Se mete por muchos géneros y por muchos ambientes, siempre persistiendo en una atmósfera de, de cierta incomodidad, de extrañeza. En fin, como una, una gran pericia para convertir lo cotidiano en siniestro. Estas fueron mis recomendaciones, espero que las disfruten y cuídense mucho. Eso, que todos